So, the next is how to test your blood sugar at home. Aso, kung uh, mag-test ka ng blood sugar sa, sa bahay nyo, ito ang gagawin nyo. Kasi nga yung in-explain ko kanina, pag nasa hospital kayo nag nagtatrabaho, kagaya sa akin or sa, sa mga um, sa mga matatanda, aso sa mga home care, yan ang ginagamit namin. So, kung Kung sa bahay lang kayo, of course, it's, um, it's, um, it's the same procedures. So, um, number one, of course, wash and dry your hands well. Insert a test stripe into your meter. Prick the side of your fingertip with the lancet provided with your test kit. Gent uh, gently squeeze for massage your finger until a drop of blood forms. So, kailangan talaga i-massage nyo. yung finger nyo kung saan nyo gusto um, uh, i-test yung blood uh, sugar nyo. Halimbawa, eto gusto nyo. So, ka ka ilangan i-massage muna ninyo para ma-warm siya. aso uh, para uminit siya at madali lang na um, lumabas yung dugo. Kasi yung, yung iba kasi, walang masyadong dugo kasi nga uh, hindi warm yung um, ano nila, yung um, skin nila. Kaya ka, ilangan talaga i-massage mo muna para madali lang ma makakakuha ng dugo doon. Or sa ears nyo, ganyan i-massage nyo, no? Halimbawa. So, touch and hold the edge of the test stripe on the drop of blood. Ah, so, um, it's the same. No? Parehas doon sa procedure na ginamit, na sinabi ko sa inyo kanina. Ganyan. So, so, the next, um, when to test the blood sugar. Sinab sinabi ko nga sa inyo kanina as so before each meal bago kayo kumain one or two hours after a meal sabi ko nga sa inyo kanina na um, pagtapos nyo kumain uh, after one or two hours pwede rin ninyong i, uh, i, um, i measure ang blood sugar nyo so before a bedtime snack kasi nga sa amin sa mga sa mga matatanda or sa hospital um kailangan uh, uh, din namin sila na i-measure yung blood sugar nila kasi mayroon din umaga um, pang uh, umaga, uh, tanghali at pang uh, gabi at pang uh, pang ano talaga sa pang, pang, pang night so sa madaling araw ganun. so before physical activity to say uh, if you need a uh, snack some by spill as of example during after the physical activity no if you think your blood sugar uh, might to be high as uh, so to uh, to be high or to low or falling pwede din din kayo diyan pagka pagka naka pagka feel ninyo eh, parang yatang mataas yung blood sugar ko kasi nga mayroon mga sintoma pag mataas yung blood sugar niyo hindi kayo mapakali parang in 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 uh, either na ma, ma, nahihilo kayo or um, tumataas yung blood pressure mo. So, malalaman naman ninyo yan eh, kasi parang sintuma na, na siya. Tapos kapag kay bababa yung blood sugar mo, para kang yung, sinus, yung pinapawisan ka ng malamig, ganun. At, at parang nahihilo ka, ganun. Ganun ang mga sintuma. Sinabi ko nga sa inyo nung, nung unang uh, video ko sa about diabetic yan, ang mga sintuma. So, And when you're sick or when there's stress, sis, kagaya niyan, no? Kagaya niyan. Uy, ano na, gising na yung asawa ko. <laughs> Nagbababay na. Ayan, so, ito. Yeah, the next. So, what does it feel like when your blood sugar to high? So, anong gagawin natin kapag yung um, blood sugar natin ay uh, mataas? So, the main symptoms, sabi ko nga sa inyo, of hyperglucemia or hyperglycemia so itong mataas na sugar nyo ang tawag dyan are increased thirst and uh, frequent need to um, urinate or other symptoms that can uh, occur with high blood sabi ko nga sa inyo no sugar high blood sugar and head aches or tiredness so ang ipig sabihin dyan ay mga sintoma na maaaring Uh, maranasan nyo kapag ang inyong uh, sugar is so high, no? So, may mga 
sakit sa ulo, ganun, no? And tapos, um, uh, ano kayo, pagod, ganyan. Parang feeling nyo, ay, pagod ako, ganun, no? It, yan ang mga sintoma. So, what should your sugar levels be? So, ano mga normal na sugar na, na um, pagkay ka, kayo ay normal na sh, uh, sugar level lang? So, kada sabi ko nga sa inyo, kagaya sa inyo, uh, kagaya ka, ganina, sabi ko sa inyo, meron akong 99 lang na na um, milligram uh, per um, uh, ala, uh, per uh, dilis, deciliter, ang tawag dyan. Uh, so, milligram milig, uh, milligram per deciliter. <laughs> so, ang tawag dyan sa atin kapag kay um, yung blood natin, uh, blood sugar natin uh, in me make sure so yun normal blood sugar levels are less than 100 sabi ko nga sa inyo 100 mg per uh, uh, per al deliciter so ganun so after not eating or um, fasting no for uh, for at least 8 hours uh, for at least 8 hours ganun during the day levels uh, tend to be at their lowest just before meals Uh, for most people without diabetes, blood sugar level before meals, um, however, around 70 to 80. So, ang ito sabi, 70 to 80 kapag wala kayong daya, diabetes. So, um, 70 to 80 um, MGDL. Also, this, uh, uh, sabi ko nga sa inyo, this uh, milligram per del deliciter or deciliter. Ganun. So, For some people, 60 is normal. Also, normal for others, 90 is the norm. So, dito naman tayo sa mga pagkain. So, ganun. What foods increase risk of diabetes? Ano ba mga pagkain na malaking risikos? Pagka nag, uh, malaking risiko uh, for going diabetes. So, example, number one, sugar, sweetened beverages. So, kagaya ng mga soft drinks. So talagang talagang nakaka-diabetes yan kasi nga hindi nga maganda yan sa ating katawan kasi nga they are they are very high in ca carbohydrates. Ganyan. So halimbawa sa trans fats, mga trans mga mga trans fat kagaya ng mga oil, ganyan, ma ma, uh, ma margarines or the highest as margarines, peanuts, ganun, sprayed streamers and frozen Um, dinners, kagaya ng mga fusins na mga pagkain, ayan talagang hindi, hindi yan maganda sa ating kalusugan minsan, minsan lang kami kami dito kumakain ng mga ganyan, pero syempre, um, lagi na lang bawal, hindi, hindi naman maganda so, ang um, gawin na lang ninyo, once a week twice a week, ganun pwede, pwede kayong kumain ng mga ganyan, basta hindi lang talaga everyday so Examples, no? Sabi ko nga sa inyo, margarines, peanuts, spread, screamers, on frozen dinners. So, uh, food manufacturers, example, kagaya ng mga crackers, no? Mga muffins, ganyan. And other baked, as uh, so, yung, yung binibake, no? Kaya ng pandisal, ganun. Ayan, maraming carbohydrates, yan. So, um, continue, a uh, white bread, kagaya nga, sabi ko nga sa inyo, white bread, no? yung mga white bread dyan, no? Pasta, ganyan, mga noodle, rice. So, sa, sa atin naman kasi kumakain tayo ng mga rice. So, araw-araw talaga yan, no? Siyempre, hindi, hindi natin may iwasan yan kasi dyan tayo bum, bumubuhay sa mga rice natin, ganyan, pasta, no? Are also of very high car, carbohydrates. So, maraming bawal, guys. Gan, ganyan talaga, pero sa atin naman kasi kumakain kami ng ganyan pero nag eh, nag exercise kami pag kumakain kayo ng ganyan kung nag eh, kung kung nag exercise kayo hindi talaga siya nag um, nag uh, nag sumasamil ano ba tawag diyan hindi talaga siya napunta sa katawan niyo na ganyan ng mga ng mga sakit kasi nga nag nag nag, nag exercise yo kayo ganyan so kumain kayo ng mga ganyan dapat mag mag-exercise din kayo para naman na mawala naman din yung, yung mga carbohydrates ninyo yung mga fat no? syempre uh, kailangan din natin mga carbohydrates pero high um, 
high calorie na kasi siya kasi sumusubra na yun sa katawan natin yung calorie hindi naman yan magandang ganun kasi nga magkaroon tayo ng ganyan na sakit so the other one is number 4 kasi sinabi ko sa inyo yung number 3 so number 4 tayo fruit flavored yogurt so yogurt na halimbawa are uh, usually low in fat but high in sugar so ganyan so kumain na lang kayo ng mga plain so mga plain ganyan kumain na lang kayo ng mga plain yogurt huwag na yung mga flavored siya so um, whole milk yogurt it's better choice your diabetes control and overall health so sweetened breakfast cereals yan hindi yan maganda yung mga cereals na yan mga cornflakes ganun no malaking high uh, blood sugar uh, blood uh, pressure yan ganun, ah, blood sugar yan no high levels so to keep blood sugar and ha hunger under control so nag uh, ano din yan sila um nagpapagbutom yan kaya pag kumain kanyan pagkatapos na after 1 hour sala na nagugutom na naman kayo kaya kaya, kaya kayo kaya nang kain na lang so no so continuous um mayroon din tayo mga sir Cereals choice of protein based low carbohydrates diabetes breakfast instead no kumain na lang kayo ng mga 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 choose uh, choose na lang kayo ng mga protein no ganyan so breakfast um cereals are high in carbohydrates but low in protein no gaya ko nga sa inyo no no uh, so high carbohydrates but low protein mababa yun yung protein na yan kailan kasi ang protein ay high kaysa carbohydrates a high protein or a low carbohydrates breakfast is the best option for diabetes and appetite control ganyan so ang pinaka the best talaga na um, para sa mga diabetika na kakainin yun yun talaga yung mga high protein wag yung mga high carbohydrates ganyan so dito naman tayo sa mga flavored coffee drinks no itong mga mga cafe na mga flavor no kagaya ng caramel cappuccino lata macchiato ganyan meron din kami sa bayan ganyan pero minsan lang ako umiinom kasi nga marami talaga yan na mga calorie so to keep your blood sugar under control and uh, prevent weight gain choose plain coffee so kailangan talaga mag choose lang kayo ng pure na pure na kape, huwag yung mga flavored ganyan, no? Kagaya ng mga, or uh, espresso with a uh, tablespoon no? Uh, kunting ano lang siya, malit na na tablespoon, ganon, of heavy cream or half on half on half i, 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 half to half lang ninyo siya so flavored coffee drinks are very high in liquid carbohydrates so very high uh, be, very high be, very high carbohydrates talaga siya so which enrich blood sugar levels and fill to satisfy your hunger yeah ganyan no so so take note guys kapag kayo ay mag measures ng blood sugar ng inyong mga pasyente kagaya ng mga nurses dyan take note syempre ka ilangan muna natin maghugas ng kamay or mag um, disinfection sa ating mga kamay so iyan at maggumamit kayo ng gloves para hindi kayo ma ma infect sa mga sakit sa mga tao kung sino yung mini measures niyo ng mga blood sugar kanyan so sana guys um natuto kayo sa topic natin ngayon at um ayan mag-request lang kayo kung anong klase ng sakit na inyong i i pre-request sa akin and um, i-try ko i-extend sa inyo ganyan no so um, the next topic guys kasi nga mayroon nag-request sa akin maraming nag-request na sa akin dyan sa youtube channel youtube channel ko um, isa sa mga um, sa mga uh, in, uh, viewers ko na nag-request kung paano daw ako dito napunta sa germany ayun ganyan um it i gagawin ko yan para sa iyo no Ga, gagawin ko yan para sa iyo kung sino ka man thank you thank you talaga sa pag-subscribe mo sa akin at pag-comments at pag-request ganyan so kung paano daw ako dito nakapunta sa Germany kasi nga talagang excited siya paano daw ako nakapunta dito ganyan so 
yan ang uh, topic natin sa sa uh, next topic natin so salamat po sana po mag um, subscribe kayo mag comments lang kayo tapos syempre huwag niyong kalimutan na mag like maraming salamat po at uh, magkita kita ulit tayo bye